आज के रिनल बैकमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन सम्पर्क जानब तो हमें गत क्लस व्टार फ्लुइड सम्पर्क जानसी बडी फ्लुइड सम्पर्क जानसी तो आज के जोगुल इलेक्ट्रोलाइट आगू हमारे बडी क्या भाव रेगुलेशन होते हैं ये रेगुलेशन जो मेकानिजमगुल्लो आए सेगल नर्माली आज के क्लस आलोचना करब तो इलेक्ट्रोलाइट कारा आईगुल नर्माल भैल्यू बा रेफारेंस भैल्यू से गत क्लस आलोचना करी हमारे बडी इम्पर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइटगुल् आोडियम पटाशियम क्योंसियम क्लोराइड बैकार्बोनेट ये नर्मल भैलूगुल् क्योंकि गत क्लस आलोचना करी सो भैलूगुल् एक मुखस्त कर फिलबें कारण भैलूगुल रिटर्न सब जगह जिज्ञेस करें तो जेहतु हमारे गत क्लस इलेक्ट्रोलाइटर एक पोर्सन आलोचना करी तो आज के रेगुलेशन जिनटे सम्पर्क एक डिटेल्स ही आलोचना करब मैं अपन जतटुकू दरकार तो इलेक्ट्रोलाइट जोगुल थकुक ना क्या रेगुलेशन क्षेत्र में जेकानिजमगुल फलो करी हमारे सिलेबस जो मेकानिजमगुल्लो आता नर्माली सोडियम एंड पटाशियम युटा इलेक्ट्रोलाइट के बेस कर ठीक है जेटा अपन रेनल बैकमिस्ट्री ये दुईटा सम्पर्क लागे और किसु आर बहरे जे इलेक्ट्रोलाइटगुल्लो आमन धरें क्योंसियम तरपे आपनर क्लोरिन बैकार्बोनेट एरक आो बे किस इलेक्ट्रोलाइट आदर जो रेगुलेशन नर्माली से अपन एर पर एक कार्ड आ देखें क्लिनिकल बैकमिस्ट्री एक कार्ड पा जेटा अपन सिक्स कार्ड ठीक है क्लिनिकल बैकमिस्ट्री टेलो सिक्स कार्ड अथवा अपन थार्ड टर्मर मध्य अपन जिस पा तो यो रेगुलेशन नर्माली अपन क्लिनिकल बैकमिस्ट्री मध्य आलोचना कर बाट से खूब ही नगण्य बात बस डिटेल्स नाम कारण यो बडी एत बेसि एत मैं सरियाली रेगुलेट कर प्रयोजन पड़े ना ये ए रखम मैं खूब एक बसि तारतम्य है ना नर्माली एन जे जिनटा ये लिखे रखी सोडियम और पटाशियम एक्टू चेन्ज अथवा एर जो नर्माल भैलूगुल पढ़े आसि जमन पढ़े आसलम कि सोडियम क्षेत्र में पढ़ल ये नर्माल भैलू वन थार्टी फाइव टू वन फोर्टी फाइव ठीक है मिली इक्ुभलेंट पर लिटार आर अन्य दिखे पटाशियम पढ़ल कत थ्री पॉइंट फोर टू फाइव पॉइंट जिरो मिली इक्ुभलेंट पर लिटार ये एक नर्माल भैलू पड़े आसलम एन यर्माल भैलूटा मेनटेन करा बडिर खूब ही खूब ही मैंडेटरि को कारण साम हाउ जो भैलूगुल्लो को कारण बेड़े जाए अथवा यह नर्माल भैलूर थे कमे जाए दुटाई हमारे बडिर लाइफ थ्रेटनी एक कंडिशन क्रिएट कर ठीक है बाट अन्न्य जो इलेक्ट्रोलाइटगुल्लो आरा नर्माली हमारे बडी एत सहजे बाढ़ेव ना एत सहजे कमे ना कि रेगुलेट करार्जन जो सिसटेमगुल्लो आूब सहजे ए रेगुलेट कर फिलते परे ए नर्माली खूब बसि एक रियल लाइफ खूब एक बसि चेन्ज है ना एर हाँ है जमन बैकार्बोनेट एक है एक्सेसिव भमिटिंग हुई डायरिया हुई जिन होते कि सब समय कन्सार्न थे योडियम और पटाशियम दुईटा नहीं क्योंसियम नहीं थे बाट हमारे दुईटा टर्म युटाई अपन सब बेसि जो इलेक्ट्रोलाइटगुल्लो आर बडिर युटा के लिए सब कन्सार्न थकते हैं सब बस कन्सार्न थकते हैं अनेसलि जो बी पटाशियम नहीं सोडियम ने थका लागे बाट सोडियम थे पटाशियम आो बस सेंसिटी ठीक है सो पटाशियम को कारण जो एक बार कमे जाए अथवा को कारण जो बेड़े जाए खूब ही खूब ही मैं लाइफ थ्रेटिंग एक कंडिशन पेशेंट हुटहाट माराओ जाते यूलाते ठीक है तो यही कारण अपन जे मैंने रेनल बैकमिस्ट्री आई रेनल बैकमिस्ट्री कार्डटा नर्माली अपना शुदुम्र सोडियम और पटाशियम रेगुलेशन सम्पर्क जानबें एटार बेस कैकट पाथ हो बस कैक मेकानिजम आोडियम क्षेत्र में सोडियम रेगुलेशन नर्माली हमारे तीनटे पाथ होते आलोचना करी और पटाशियम क्षेत्र में आसल वोट एकटाई पाथ है बाट आप रेगुलेशन हिसाब से रेगुलेट करी तो बोली एक शर्ट टर्म रेगुलेशन और एक लंग टर्म रेगुलेशन ठीक है सरकम दुईटा भाग के भाग करी और जेटा से सोडियम सोडियम रेगुलेशन करी हमें तीन धरण ओते ठीक है एक मान रोल आज किडनिर सो बै किडनी किडनी रिया पड़ा फिजिओलजी जो पढ़ाई तक देखें जो किडन को पार्ट थे सोडियम एक्सक्रिएशन है को पार्ट थे सोडियम रियबजन है सब ही क्योंकि देखा आसि तो मोटामोटी एक बेसिक धारणा तो अलरेडी मैं आसे जदि रेनल फिजिओलजी पढ़े थकें जो सोडियम मैं किडनी खूब मैं सेंसिटिवलि सोडियम के रेगुलेट करते हेल्प करो मोटामोटी जानें और एक नेफ्रनर को पार्ट थे सोडियम 
এক্সক্রিয়েশন হইতেছে কোন পার্ট থেকে সিক্রেশন হইতেছে কোন পার্টে রিঅ্যাবজর্পশন হইতেছে সেটা কিন্তু দেখছেন তো দেখবেন যে সব জায়গায় মোটামুটি আর কারোর নাম পান আর না পান সোডিয়াম সোডিয়ামের নাম কিন্তু খুব কমনলি দেখে আসছেন সিক্রেশন এক্সক্রিয়েশন অথবা রিঅ্যাবজর্পশন এই পার্টটুকুর মধ্যে সো এখানে একটা গ্রেট রোল আছে কিডনির ঠিক আছে তো এই রোলটা আসলে কিডনির শুধু একার না তো কিডনি আরও এক জায়গায় রোল আছে কিডনি আমরা যে তিনটা মেকানিজম বলবো তিন মেকানিজমের মধ্যেই কিডনির রোল আছে ঠিক আছে কিডনির রোল তিন মেকানিজমের উপরেই আছে কিন্তু আমরা আরেকটু ডিপলি আলোচনা করতে চাই একটা সে কিডনির উপরে একটা হরমোন কাজ করে একটা না দুইটা হরমোন নর্মাল এখানে কাজ করে সো যখন অ্যালডোস্টোরন এখানে আমার কাজ করবে ঠিক আছে দুইটা হরমোন আছে একটা সে অ্যালডোস্টোরনের উপর কি ইফেক্ট আর একটা সে এরিয়েস অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন সো এই যে কিডনিতে আমার এই দুইটা হরমোন দুইভাবে দুই রকম মেকানিজমের মাধ্যমে কি করতেছে আমার সোডিয়ামটাকে রেগুলেট করতেছে সোডিয়াম ব্যালেন্সটাকে আর একটা আছে আমাদের সেটার আমরা বলি থার্স্ট মেকানিজম থার্স্ট অর্থাৎ পানি পিপাসা যেটার আমরা বলি থার্স্ট তো এই থার্স্ট মেকানিজমের মাধ্যমে কি হইতেছে সোডিয়াম রেগুলেশন হইতেছে আমার বডিতে এখন আমাদের সবার কনসার্ন কি সোডিয়ামের যে নর্মাল ভ্যালু প্লাজমাতে আছে এইটারে আমরা কিসে রাখবো নর্মালে রাখার ট্রাই করব। অর্থাৎ এই সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম এই দুইজনেরই নর্মাল যে প্লাজমা লেভেল সেইটাকে আমি মেনটেন করার জন্য কি কীভাবে এই জিনিসগুলো কাজ করতে সেই মেকানিজমগুলো সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব নর্মালি তো আমাদের কনসার্ন যেহেতু সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম তো আমরা এইগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছি এখন কোনো কারণে যদি আমার বডিতে সোডিয়াম লেভেল বেড়ে যায় কি লেভেল সোডিয়াম লেভেল তখন সেটার আমরা বলি হাইপার ন্যাট্রেমিয়া ঠিক আছে হাইপার ন্যাট্রেমিয়া আর যদি কোনো কারণে সোডিয়াম কমে যায় তখন সেটার আমরা বলি হাইপো ন্যাট্রেমিয়া তার মানে হাইপার মানে বেশি হাইপো মানে কম আর যদি কোনো কারণে পটাশিয়াম লেভেল বেড়ে যায় তখন সেটার আমরা বলি হাইপার ক্যালেমিয়া আর যদি কোনো কারণে কমে যায় তখন সেটার আমরা বলি হাইপো ক্যালেমিয়া তো এই হাইপার ক্যালেমিয়া হাইপো ক্যালেমিয়া হাইপার ন্যাট্রেমিয়া হাইপো ন্যাট্রেমিয়াতে কী কী হয় সেগুলো আমরা আর একটা ক্লাস আছে সেগুলোতে আমরা আলোচনা করব সো আজকের ক্লাসে আমরা এইগুলো আলোচনা করব না তো আমাদের এই যে যে কন্ডিশনগুলো হাইপার বা হাইপো দুইটাই আমাদের জন্য খারাপ দুইটাই আমাদের জন্য খারাপ দুইটাই কোনোটাই আমার বডি অ্যাকসেপ্ট করে না তো যেহেতু আমার বডি অ্যাকসেপ্ট করে না সেহেতু এই যে যে তিনটা মেকানিজম দেখলেন যেটা সোডিয়ামের ক্ষেত্রে এই মেকানিজমগুলো তখন বডি এই মেকানিজমগুলোর মাধ্যমে কি করতে ট্রাই করে এই সোডিয়ামের যে ভ্যালুটা বেড়ে গেলে একরকম মেকানিজম করে কমে গেলে একরকম মেকানিজম করে মেকানিজমটা এই তিন ওয়েতে করে সেটার আমরা নর্মালি নেশা ট্রাই করে ঠিক তেমনিভাবে এই শর্ট টার্ম রেগুলেশন লং টার্ম রেগুলেশনের মাধ্যমে আমার বডি পটাশিয়ামের লেভেলটাকেও নর্মালি নেশার চেষ্টা করে যদি নর্মালে আনতে পারে তাহলে তো ভালো আর যদি নর্মালে না আনতে পারে তখন বিভিন্ন রকম সমস্যা আমার বডিতে দেখা দেয় তো এখন আমরা দেখব যে এই তিন ওয়েতে কী কীভাবে আমার বডি নর্মাল মেকানিজমটা করতেছে তার মানে আমরা ফিজিওলজি যেহেতু পড়তেছি এই এই জিনিসটার ফিজিওলজি সম্পর্কে আমরা এখন জানি তো ফার্স্টে আমরা আসি সোডিয়ামের ক্ষেত্রে তো সোডিয়ামে যেহেতু তিনটা মেকানিজম আছে তো ফার্স্ট অফ আসি আমরা রোল অফ এডিএইস এডিএইস কীভাবে আমার সোডিয়াম রেগুলেশনে হেল্প করতেছে এখন আমরা ফার্স্টে আলোচনা করি যখন বডিতে সোডিয়াম বেড়ে গেল সামহাও আমার বডিতে সোডিয়াম বেড়ে গেছে এখন সোডিয়াম নর্মালি থাকে কোথায় বেশি এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডের সব থেকে বেশি তো এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডের একমাত্র ইলেকট্রোলাইটও যদি কেউ বলতে চাই বা মেইন ফ্লুইড কোনটা সেটা সবাই বলে যে সোডিয়াম তার মানে কোনো কারণে যদি আমার বডিতে সোডিয়াম লেভেল বেড়ে যায় তাহলে ইসিএফে সোডিয়ামের কনসেনট্রেশন বেড়ে গেছে আর যেহেতু সোডিয়াম নিজে একটা অসম অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল এ যখন আমার প্লাজমাতে বেড়ে যাবে সো ও অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল হওয়ার কারণে আমার প্লাজমার অসমোলারিটিও বেড়ে যাবে অর্থাৎ হাইপার অসমোলার হয়ে যাবে সো ই ইসিএফের মধ্যে যেহেতু সোডিয়াম বাড়তেছে সো ইনক্রিজ ইসিএফের অসমোলারিটি ঠিক আছে তো ইসিএফের অসমোলারিটিও বাড়াই দিছে যখনই আমার ইসিএফের অসমোলারিটি বেড়ে যাবে আমার বডিতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সেন্টার আছে তো এই সেন্টারগুলো সব ইলেকট্রোলাইটের নর্মাল অ্যাবনর্মাল জিনিসগুলোকে ডিটেক্ট করতে পারে তো আমার বডি যেহেতু এই রিসিপ্টরগুলো থেকে সিগনাল পাবে তো সে কি করে আমার বডি তখন বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমার প্লাজমাতে এখন সোডিয়াম কনসেনট্রেশান নর্মালের থেকে বেশি চলে আসছে সো এই সিগনালটা রিসিভ করে নর্মালি রিসিভ করে হাইপোথ্যালামাস তার মানে হাইপোথ্যালামাস এই সিগনালটা পাওয়ার পর অ্যাক্টিভেটেড হয় হাইপোথ্যালামাস যখন এই জিনিসটা অ্যাক্টিভেটেড হয় হাইপোথ্যালামাসের বেশ কিছু পার্টস আছে তার মধ্যে একটা পার্ট আছে সেটা হলো অসমো রিসিপ্টরের জন্য অর্থাৎ অসমো রিসিপ্টর অফ সুপ্রো অপটিক নিউক্লিয়াই সুপ্রো অপটিক নিউক্লিয়াই তো এখানে আমার রিসিপ্টর আছে যেটা অসমো রিসিপ্টর 
তো যেহেতু অসমোলারিটি বেড়ে গেছে তো অসমো রিসিপ্টরটা অ্যাক্টিভেটেড হয় অসমো রিসিপ্টর যখনই অ্যাক্টিভেটেড হয় অসমো রিসিপ্টর পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেশন করে স্টিমুলেট করে কাকে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এখন পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের আবার অ্যান্টেরিয়র পোর্শন আছে পোস্টেরিয়র পোর্শন আছে সো নর্মালি এ পোস্টেরিয়র পোর্শনটাকে স্টিমুলেট করে যখন পিটুইটারি গ্ল্যান্ড স্টিমুলেটেড হয় পিটুইটারি গ্ল্যান্ড একটা হরমোন সিক্রেশন করে সেটাকে আমরা বলি এডিএইস এবং সেটা অনেক বেশি বেশি সিক্রেশন করতে থাকে যখন আমার অসমো রিসিপ্টার থেকে সিগন্যাল আসে তখন এডিএইস নর্মালি বেরো রিলিজ হয় না ওরকমভাবে তখন এই এডিএসটা বেশি বেশি সিক্রেশন করা শুরু করে এখন এডিএ যখন সিক্রেশন করবে সে এডিএস নর্মালি আমার প্লাজমাতে চলে আসে কারণ প্লাজমাতেই কিন্তু আমার সোডিয়াম বাড়ছে তো ও কী করে প্লাজমা এডিএইসের যে কনসেনট্রেশান সেটা বেড়ে যায় এই প্লাজমা তো রক্তের সাথে সো এ কই যাবে রেনাল আর্টারি দিয়ে কিডনিতে যাবে সে কই গেল গোস টু কিডনি কিডনিতে যখন যাবে কিডনি সব জায়গায় কিন্তু এডিএইস বাইন করার জন্য রিসিপ্টর নাই আপনারা এটাও পড়ছেন নেফ্রনের কোন পার্টে এডিএস বাইন করে ঠিক আছে তো নর্মালি এডিএস তিনটা জায়গায় বাইন করে নেফ্রনের নেফ্রনের তিনটা জায়গায় বাইন করে একটা আছে ডিস্টাল কনভোলেটেড টিউবুল একটা আছে কালেক্টিং টিউবুল আর একটা আছে কালেক্টিং ডাক্ট এই তিন জায়গায় আমার নর্মালি এডিএস বাইন করে ঠিক আছে এই এডিএস যখনই বাইন করবে এই সব জায়গায় এ কী করে আমার এই যে এই নেফ্রনের এই সব জায়গাতে নর্মালি ওয়াটার এত বেশি অ্যাবজর্পশন হয় না সো যেহেতু ওয়াটার এত বেশি অ্যাবজর্পশন হয় না তো কি করে ও ওয়াটার চ্যানেলগুলোর ওপেন করে দেয় অ্যাকো অপরের নামে একটা জিনিস আছে সেটার মাধ্যমে কি করে ইনক্রিজ করে দেয় বা ওয়াটার ওপেন ওয়াটার চ্যানেল ঠিক আছে এই ওয়াটার চ্যানেলগুলো যখন ওপেন হয়ে যায় এই ওয়াটার চ্যানেলতে প্রচুর পরিমাণ কি ঢুকতেছে ফ্লুইড ঢুকতেছে যেটাকে বলে ওয়াটার সো ইনক্রিজ ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন এখন যত বেশি ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হবে এই ওয়াটারটা কই যাবে আলটিমেটলি আমার আর্টারির মধ্যে যাবে মানে ব্লাডের মধ্যে যাবে ব্লাডে যাওয়া মানে কি এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড সেটা তার মানে যত বেশি ফ্লুইড ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হবে আমার ইসিএফের ভলিউম বাড়বে এখন ইসিএফের ভলিউম যত বাড়বে তাহলে এখানে সোডিয়াম কনসেনট্রেশান কীভাবে কমবে আমার তো মেন টার্গেট ছিল সোডিয়াম কনসেনট্রেশান বেড়ে গেছে তাই তো কিন্তু আমি তো নিয়ে আসলাম বডিতে বেশি বেশি অক্স ওয়াটার তাহলে একটু খেয়াল করেন আপনার বডিতে মনে করেন একশো এম এল পানি ছিল বা একশো এম এল পানি আপনার এর মধ্যে কত গ্রাম ধরেন দশ গ্রাম সোডিয়াম আছে কত গ্রাম দশ গ্রাম এখন দশ গ্রাম দেওয়ার কারণে মনে করেন এটা হয়ে গেছে হাইপার অসমোটিক হাইপার অসমোটিক অবস্থায় আছে তার মানে এই জায়গায় যতটুকু পানি আছে তার তুলনায় লবণ বেশি আছে তো মনে করেন এখানে নর্মালি থাকার কথা পাঁচ গ্রাম পাঁচ গ্রাম লবণ থাকার কথা কিন্তু সেইখানে আপনি দিয়েছেন কত গ্রাম দশ গ্রাম তাহলে এইখানে আমার কি হয়ে গেছে অসমোলারিটি বেড়ে গেছে যেটাকে আমরা বলতেছি হাইপার অসমোটিক সো এই যে অসমোলারিটি বেড়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু এই যে ইসেপের অসমোলারিটি বেড়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু হাইপোথেলামাস অ্যাক্টিভেটেড হয়েছিল অ্যাক্টিভেটেড হয়ে এডিএসকে সিক্রেশন করাইছিল এডিএস যায় কী করলো ওয়াটার রেভেশন করে ফেলল যেহেতু আমি এই এই কন্টেনার কন্টেনারটাকে আমি বডির সাথে তুলনা করতেছি সো যেহেতু আমার ওয়াটার রিঅ্যাবজন বেড়ে যাইতেছে সো এক্সট্রা ওয়াটার তাহলে আমার বডিতে যোগ হবে সো যদি এক্সট্রা ওয়াটার আপনি যোগ করেন আপনি তো সোডিয়াম আর বেশি যোগ করতেছেন না সোডিয়াম তার আপনার বডি তৈরি করে না আপনি যা খাইছেন সেটাই সোডিয়াম আপনার বডিতে আসে কিন্তু এই যে দশ গ্রামের জন্য আগে যেই পরিমাণ ওয়াটার ছিল এক্সট্রা ওয়াটার আমার বডি রিঅ্যাবজন করার কারণে এই ওয়াটারের পরিমাণ কিন্তু বেড়ে গেল সোডিয়াম কিন্তু বাড়ে নাই কারণ সোডিয়াম কিন্তু এখানে রিঅ্যাবজন করে নাই কোথাও কিন্তু সোডিয়ামের রিঅ্যাবজন দেখাই নাই কারণ আমার এডিএইসটা যে কাকে রিঅ্যাবজন বাড়াই দিছে ওয়াটারটাকে সো এক্সট্রা ওয়াটারের মধ্যে অ্যাড হবে সো মনে করেন আগে একশো এম এল ওয়াটার পাঁচ গ্রামকে নর্মালি ডিজলভ করতে পারত সেখানে আপনি দিয়েছিলেন দশ গ্রাম সো মনে করেন এক্সট্রা আরও একশো এম এল ওয়াটার এখানে যোগ হইল সো এটা তখন দাঁড়াইলে কত দুইশো এম এল সো দুইশো এম এল কিন্তু ইজিলি এই দশ গ্রাম সোডিয়ামকে ডিজলভ করতে পারবে সো যখন দুইশো এম এলের মধ্যে এই দশ গ্রামই সোডিয়াম যুক্ত থাকবে তখন কিন্তু সেটা হাইপার অসমোটিভ থাকবে না ঠিক আছে তখন কিন্তু সেটা হাইপার অসমোটিভ থাকবে না তখন সেটা আমার নর্মাল অসমোলারিটি দিতে চলে আসবে তো তখন কী হবে এই হাইপার অসমোটিকটা কমে কী হয়ে যাবে নর্মাল অসমোটিকে হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন সো নর্মাল অসমোটিক প্রেশারে চলে আসবে ঠিক আছে সো প্লাজমার যে নর্মাল অসমোলারিটি 
সেটা আমার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে সো এই একটা ওয়েতে আমার কি হইতেছে আমার বডি এই এক্সেস যে সোডিয়াম বেড়ে গেছিলো সেটারে কমে ফেলতো সোডিয়াম কনসেনট্রেশান ডিক্রিজ করছে এই যে ডিক্রিজ সোডিয়াম কনসেনট্রেশান ইন ইসিএফ তার মানে আপনার যে সবসময় সব কিছু বের করে দিয়েই সব কিছু রেগুলেট করতে হবে সেটা এমন না আপনি সেটা ডাইলিউট করে ফেলেন আগে ঘন ছিল এটা কনসেনট্রেট ছিল এখন সেটা ডাইলিউট করে ফেলেন ডাইলিউট করলে কি হবে আগে যেহেতু ঘন ছিল ঘন থাকার কারণে হাইপার অসমোলারিটি ছিল এখন সেটার আপনি ডাইলিউট করে নর্মাল করে ফেলেন তাহলে নর্মাল অসমোলারিটিতে চলে আসলো এই ওয়েতে এডিএইস কাজ করতেছে তাহলে এডিএইস কীভাবে আমার সোডিয়াম রেগুলেশন করতেছে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম সেম উল্টা জিনিসটাই করবে যদি আমার বডিতে সোডিয়াম কমে যায় সোডিয়াম কমে গেলে কি করবে সোডিয়াম কমে গেলে লেস সোডিয়াম ডিক্রিজ করবে ইসিএফের অসমোলারিটি এখানে ডিক্রিজ করেন হাইপোথ্যালামাস এখানেও কি হবে হাইপোথ্যালামাস একটা নেগেটিভ স্টিমুলেশন পাবে তখন পজিটিভ থাকবে না নেগেটিভ সো কী করবে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের উপর যে আর কাজ করবে না পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে আর স্টিমুলেশন দেবে না পিটুইটারি কী করবে এডিএস আর সিক্রেশন করবে না সো ডিক্রিজ হবে এডিএস প্লাজমাতে এডিএস লেভেলও কমে যাবে কিডনিতেও এডিএস কম যাবে নেফ্রোনের এই যে তিনটে জায়গায় এডিএস যায় যুক্ত হইতো সেখানেও কম কম যাবে ওপেন ওয়াটার চ্যানেল এটাও আস্তে আস্তে কমে যাবে ওয়াটার চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ গেলে কী হবে ওয়াটার রেবজেশন ছিল এই ওয়াটার রেবজেশন কমে যাবে তার মানে ইসিএফের ভলিউম আস্তে আস্তে কমে যাবে ইসিএফের ভলিউম কমে গেলে উল্টা জিনিস হবে আবার সেই সোডিয়াম কনসেনট্রেশন বেড়ে যাবে সো ঠিক উল্টাভাবে একই ওয়েতে আমার এডিএইস সোডিয়াম রেগুলেশনে হেল্প করতেছে এরপরে আছে থার্স্ট মেকানিজম এখন থার্স্ট মেকানিজমটা খুবই সহজ থার্স্ট মেকানিজমে কী হইতেছে সেটা একটু খেয়াল করেন ধরেন আপনার সোডিয়াম কনসেনট্রেশন বেড়ে গেছে কোথায় বেড়ে গেছে অবভিয়াসলি ইসিএফে সোডিয়াম কনসেনট্রেশন বেড়ে গেছে ঠিক আছে কোনো কারণেই আপনি মনে করেন বেশি বেশি সোডিয়াম খাইছেন অথবা বেশি বেশি স্যালাইন খাইছেন যে কোনো কারণেই হোক আপনার বডিতে সোডিয়াম কনসেনট্রেশন বেড়ে গেছে সোডিয়াম বেড়ে গেলে কী করে ইসিএফের অসমোলারিটি কী হয় বেড়ে যায় ইসিএফের অসমোলারিটি যখনই বেড়ে যায় এই ইসিএফের অসমোলারিটির কারণে অসমো রিসিপ্টর নামে একটা জিনিস আছে যেটা আমার কী করে থার্স সেন্টারকে স্টিমুলেট করে ঠিক আছে থার্স্ট সেন্টার এটাও আমার কই থাকে হাইপোথ্যালামাসে থাকে ঠিক আছে হাইপোথ্যালামাসের থার্ড সেন্টারকে আমার কি করছে অ্যাক্টিভেটেড করছে তো যেহেতু থার্ড সেন্টার স্টিমুলেশন হয়েছে আপনার তখন বেশি বেশি পানি পিপাসা লাগবে আর আপনার তখন বেশি বেশি পানি পিপাসা লাগবে আপনি কি করবেন বেশি বেশি ওয়াটার ড্রিঙ্ক করবেন তো এই ওয়াটার বেশি বেশি ড্রিঙ্ক করার কারণ কী হবে আপনার এই ওয়াটারটা বেশি বডিতে যাচ্ছে বডি থেকে ওয়াটারটা রিয়াবজেশন হচ্ছে রিয়াবজেশনের পর ওয়াটারটা কই যাচ্ছে ইসিএফে যাচ্ছে সো ইনক্রিজ করবে ইসিএফ ভলিউম যখন ইসিএফ ভলিউম বেড়ে যাবে তখন আলটিমেটলি কী হবে ডিক্রিজ করবে সোডিয়াম কনসেনট্রেশান ইন ইসিএফ ঠিক আছে উল্টা কাজটা সেমভাবেই হবে এটা তো আপনি যখন সোডিয়াম বেড়ে গেছে যখন এই এই মেকানিজম হইতেছে সোডিয়াম কমে গেলে কি হবে সেম জিনিস হবে ইসিএফে ইসিএফের অসমোলারিটি কী হবে কমে যাবে কমে গেলে কী হবে থার্ড সেন্টার আর তখন স্টিমুলেটেশন হবে না আপনিও বেশি বেশি পানি পান করবেন না পানি পান করা কমাই দেবেন আপনার ইসিএফের ভলিউমে তখন কমে যাবে তখন কী হবে সোডিয়াম কনসেনট্রেশান ইন ইসিএফ বেড়ে যাবে সেম ওয়েতেই কাজ করে এরপরে দেখেন রোল অফ কিডনির আরেকটা যেটা ছিল সেটা হলো রোল অফ অ্যালডোস্টেরন তাহলে রোল অফ অ্যালডোস্টেরন তাহলে রোল অফ অ্যালডোস্টেরন কী করতেছে সেটা একটু খেয়াল করেন আমার বডিতে সোডিয়াম কমে গেছে মনে রাখবেন রোল অফ অ্যালডোস্টেরন শুধুমাত্র আমার বডিতে সোডিয়াম কমে গেলেই হবে আর কখনোই হবে না সোডিয়াম বেড়ে গেলে কিন্তু অ্যালডোস্টেরন কাজ করে না সেখানে এডিএস কাজ করে এবং থার্স্ট মেকানিজম কাজ করে কিন্তু অ্যালডোস্টেরন কখন কাজ করবে যখন আমার বডি হাইপো ন্যাট্রেমিয়ার দিকে যাবে মনে রাখবেন হাইপো ন্যাট্রেমিক কন্ডিশনের দিকে যাবে তখনই এই জিনিসটা নর্মালি কাজ করে সো সোডিয়াম কনসেনট্রেশান বেড়ে গেছে এই কমে গেছে সোডিয়াম কনসেনট্রেশান ডিক্রিজ করছে ইন ইসিএফ ইসিএফের অসমোলারিটি কমে গেছে তো অসমোলারিটি কমে গেছে ইসিএফের অসমোলারিটি যখন কমে যাবে অথবা সোডিয়াম কনসেনট্রেশান যখন কমে যাবে আমাদের কিডনি থেকে কিডনি কি কিডনি তো বুঝতে পারে যে আমার বডিতে সোডিয়াম কনসেনট্রেশান কমে গেছে কারণ কিডনি তো জিনিসটা ফিল্টার করতেছে সো কিডনির একটা জিনিস থাকে সেটাকে আমরা বলি জাক্সটা গ্লোমেরুলার জাক্সটা গ্লোমেরুলার সেল এই জাক্সটা গ্লোমেরুলার সেলস অফ কিডনি এ যখন দেখে যে আমার বডিতে সোডিয়াম কনসেনট্রেশান কমে গেছে এই জাক্সটা গ্লোমেরুলার সেল তখন কি করে একটা জিনিস সিক্রেশন করে কি সিক্রেশন করে রেনিন হরমোন সিক্রেশন করে কিডনি কিন্তু হরমোন সিক্রেশন করে এটা কিন্তু পড়ে আসছেন কিডনির ফাংশনের মধ্যেই দেখবেন সো এই জাক্সটা গ্লোমেরুলার সেল অফ কিডনি ইনক্রিজ করে দেয় রেনিন সিক্রেশান এখন এই রেনিন যখন সিক্রেশান করে দেয় এই রেনিনটা কই চলে যায়
ए जो लांगे जाए लांगे जाए एक जिस के सिक्रेशन कर ठीक है से बी एनजिओटेंसिन वन की सिक्रेशन है एनजिओटेंसिन वन एन एनजिओटेंसिन वन आर एक्टिवेटेड ना एनजिओटेंसिन वन के अक्टिवेट करार जो एनजिओटेंसिनोजन लागे से क्यी कर एनजिओटेंसिन वन के एनजिओटेंसिन टू ते कन्ट कर ठीक है ये एनजिओटेंसिन टू जे क्ज कर एड्रेनल ग्लैंडर ऊपर ठीक है कोई जे क्ज कर एड्रेनल ग्लैंडर जो एड्रेनल कर्टेक्स एड्रेनल ग्लैंडर बेस किस पार्ट आज मध्य आज एड्रेनल कर्टेक्स आज एड्रेन एड्रेन मेडुल आस तो अपना एड्रेनल कर्टेक्स ऊपर जो क्या करें ये हलो नर्माली कि एड्रेनल ग्लैंडर ऊपर जो क्ज करते सो जो एड्रेनल कर्टेक्स स्टिमुलेटेड है से तक एक हरमोन सिक्रेशन कर हरमोन का क्यों से बी एलडोस्टेर सो एलडोस्टर सिक्रेशन बेड़े जाए एलडोस्टर क्योंकि बे किस फांगशन आो एलडोस्टर दुईटा क्ज कर किडनिर ऊपर एस दुईटा क्ज कर ए तक एलडोस्टर किडनी आसे किडनी देशे दुईटा क्ज कर से एक हलो सोडियम क्लोराइड जो लवण आटार रिहब दूषण बाड़ाई दे सोडियम क्लोराइड जेहतु एक लार्ज बाग मलिक्यूल्स ए एक एक ढुकते पर कार सहार्ज नाई व्टारे सहार्ज नाई तर मैं सोडियम क्लोराइड ढुकते से साथ वाटार के ढुकते तो होते कारण ये सोडियम क्लोराइड के ढुकान जो हमारे व्टार ढुकानो लगते से तर मैं ये दुईटा जिन ही रिअबजर्शन बाड़ा दीते से कलडोस्टर एलडोस्टर जो ये दुईटा जिन मैं रिअबजर्शन बाड़ा दीते से आल्टिमेटली व्टार बाढ़ार कारण कि होते से ब्लाड भल्यूम बाढ़ते से ये व्टार रिअबजर्शन होते ब्लाड भल्यूम बाढ़ते से और ये सोडियम क्लोराइड रिअबजर्शन कारण हमार ब्लाडर इसिएफर जो सोडियम इनक्रीज सोडियम अफ इसिएफ यहाँ बाढ़ते से आल्टिमेटली जे हमारे जे हाइपोनाट्रिमियार कंडिशन छो से आस्ते आस्ते रिजल्व हुए नर्माल सोडियम लेवेले चले आसे हमारे प्लसमार तो जो अपना के बोले नर्माली जो बडिर को अर्गान मेनलि क्ज कर सोडियम रेगुलेशन से हलो किडनी एकदम चोख बुझे बोले देवें किडनी जिज्ञेस जो करोन हरमोन हमारे सोडियम रेगुलेशन हेल्प कर तेल दुईट हरमोनर नाम बोलें एलडोस्टर एवं एडिएस ये दुटा नाम एक बारे बोले दीबें ठीक है तेल रेगुलेशन अफ सोडियम से बुझल रेगुलेशन अफ सोडियम के एटुकु लागे ठीक है और अपन ये तीनटे मेकानिजम ही लागे एरपर जो हलो पटाशियम तो हमें बोले आस पटाशियम दुईटा भाव क्ज कर से एक के बी शर्ट टार्म रेगुलेशन और एक बोली लंग टर्म रेगुलेशन ठीक है एखंड शर्ट टर्म रेगुलेशन की जिस लंग टर्म रेगुलेशन की जिस चिंता करें शर्ट टर्म हमार बडी मन कर पटाशियम बेड़े गे मन कर पटाशियम बेड़े गे एन अल्प समय मध्य हमारे बडी ये बेड़े जावा पटाशियम एटारे मिनिमाइज कर नर्माले ने आसार ट्राई कर सो एन जी हमार बडी को जिन एक नर्माल थे एब नर्माल हो गटारे कमिए नर्माले नहीं आसे ये एक टर्म के पढ़े आसलम होमिओस्टेसिस तईना फिजिओलजी पढ़े आसलम जो होमिओस्टेसिस बोली यटारे तो मैं को जिन बेड़े गेले अथवा को जिन कमे गेटारे आर नर्माले नहीं आसाटा के बी कि होमिओस्टेसिस तै तो एखे जो पटाशियम होमिओस्टेसिस कर जो क्षटा पालन करते शर्ट टर्म रेगुलेशन तर मैंने हटात कर पटाशियम बेड़े जाएार आर नर्माले नहीं आसते हैं हटात कर कमे गटार आर नर्माले नहीं आसते हैं ये जे क्षेत्र करते हमारे बडी फिजिओलजिकाली से पटाशियम हेमोस्टेसिस एखंड पटाशियम हेमोस्टेसिस ये बुझल शर्ट टर्म रेगुलेशन और जो से लंग टर्मे चले जाए लंग टर्म मैंने हुई धरें अपन बडी से प्रचुर परमाण पटाशियम लेवल बेड़े गे अथवा क्रनिकाली अनेक दिन धरे बेड़े आसे एन से क्यों अपनी कमें ये क्षेत्र पालन करें नर्माली किडनी किडनी की हाई पटाशियम घाट धरे इन माध्यम बेर दे अथवा यूरिने जावर आगे से रिजार्वेशन कर बडिर नर्माल पटाशियम लेवलटार मेनटेन कर तेल जो शर्ट टर्म टाइम एक डिसकस कर मन करें आनी बस पटाशियम जुक्त फूड इनटेक कर धरें पटाशियम रिस्ट फूड अपनी प्रचुर परमाणे खाई मन करें आनी दुई हाली कला खाइल मन करें एक डजन कला खाइल एक डजन बैनाना एन जी कलाई क्योंकि प्रचुर परमाण पटाशियम थे डाबर पानी यब जगह प्रचुर परमाण पटाशियम थे एन आनी मन करें खे फ खूब भल लगते अपनी खाई हैं खार पर आपनर ब्लाडे पटाशियम लेवल अबियलि बेड़े जाए तो कमन सेंस 
कारण कि पटाशियम इलेक्ट्रोलाइट एगल रिअबजर्शन हे सरि एबजर्शन होते हमारे जी आई टी ते मैं जी आई ट्रकर मध्य आपनी जो लार्ज अमाउंटे पटाशियम खाचन ये कि होते से अपन बडी ते कि एबजर्शन होते से एबजर्शन इन जी आई ट्रक जी आई ट्रक जिसगल एबजर्शन होते से यूल एबजर्शन पर कोई जाते से ब्लाडेज आससे ब्लाडे जावा मैंने कि प्लसमाते जावा इनक्रीज होते से कि प्लसमा पटाशियम लेवल जखनी प्लसमा पटाशियम लेवल बेड़े जाते से हमें एक टे बी पटाशियम खूब ही सेंसिटी एटार नर्माल बेड़े जावा अथवा नर्माल कमे जावा दुईटा हमारे जो लाइफ थ्रेटनिंग एक विषय सो जख प्लसमा पटाशियम लेवल बेड़े जाए बडी ये जिनटा खूब मान एत द्रुत ये जिनटार नर्माले नहीं आसे यटारे हमें बी होमिओस्टेसिस ठीक है एम नर्माले नहीं आसे यहाँ बडी फिजिओलजिकाली आने कारण ये बेड़े गले अनेक रकम समस्या है समस्यागुल्लो पर आलोचना करब अन्न क्लैसे क्योंकि हमें जो बुझाते चाची पटाशियम जख ही बेड़े जाए बडी टेर पाए बडी बुझते परे और साथे साथ ही पटाशियम जेहतु हमारे प्लसमाते बेड़े गेस पटाशियम साथे साथ ही इनफ्लैक्स कर कि इनफ्लैक्स कर इनफ्लैक्स कर एक ढुकाय दे इनफ्लैक्स पटाशियम इंटू सेल कारण एक जिन मे रखबें प्लसमार जो पटाशियम यो एक्टिव एट हलो एक्टिव प्लसमाते जो पटाशियमगो थे ये एक्टिव और ये जो बसि मात्रा थक मैं प्लसमाते बसि बसि क्ज कर और अपना जानें पटाशियम अनेक रकम क्ज कर सोडियम पटाशियम पाम पालन सब किस एक्सारेटेड कर फेले एरक बेस किस जिसपत आज है जगह अपना और जानबें तो अपन एखुकु मे रखें जो जखनी प्लसमा पटाशियम लेवल बेड़े जाए पटाशियमटारे वो इनफ्लैक्स कर सेलर मध्य ढुकाय दे सेलर मध्य जो ढुके जाए तक और नर्माली अक्टिव फर्मे थे ना अक्टिविटी एत मारा लिथाल इसे थे ना मैं और इफेक्ट एत लिथाल डोजे थे ना ठीक है ये जिनिस कर और जो मन करें को कारण पटाशियम ब्लाडे कमे जाए कि कारण जी पटाशियम ब्लाडे कमे जाए मन करें किडनी बेर दीते बसि बेसि ये किडनी मैं पटाशियम नर्माली कमे कि कारण रेनल आउटपुट जो बेसि हो जाए रेनल आउटपुट जो बेसि हो जाए तेल पटाशियम गोज आउट दडी थ्रु यूरिन सो यूरिनर माध्यम जो कारण पटाशियम बसि बेसि बेर हो जाए तेल बडी ती कंडिशन से हाइपोकैलेमिया मैं पटाशियम कमे गेसे ये पटाशियम जख ही कमे जाए सेलर मध्य जे इनफ्लैक्स कर अपनी स्टोरेज कर रखिल बसि बेसि पटाशियम तक कि सेल थे इ फ्लैक्स इ फ्लैक्स सो इ फ्लैक्स अब पटाशियम सेल टू प्लसमा कारण प्लसमार थे पटाशियम लेवल कमे गेसे से बडिर जो एक लिथाल कंडिशन सो कि कर सेलर मध्य थे पटाशियमगुल्लो बेर से बी इ्लैक्स इ फ्लैक्स अब पटाशियम सेल थे बेर हो प्लसमाते आस प्लस पटाशियम लेवल के नर्माल नहीं आसपे सो ये हमारे करते प्लसमा पटाशियम लेवल बेड़े गले कमाते इनफ्लैक्स कर कमे गेले से आर बाढ़ाते इ फ्लैक्स कर तेल शर्ट टार्म रेगुलेशन क्यों बुझल ठीक है शर्ट टार्म रेगुलेशन बुझल और लंग टार्मे कि करते बोलते किडनी करते लंग टार्म सो लंग टार्मे क्या करते किडनी एख किडनी पटाशियम के फिल्टारेट कर जी कारण ब्लाडर मध्य पटाशियम थे ब्लाड जो किडनी जा किडनी से जिसटे के फिल्टारेट कर पटाशियम जो फिल्ट्रेशन है सो नर्माली एक निर्दिष्ट रेटे पटाशियम फिल्ट्रेशन है एक निर्दिष्ट रेटे पटाशियम रेनल ट्यूबुल नेफ्रन थे कि रिअबर्शन है एवं पटाशियम एक निर्दिष्ट लेवेले बडी थे एक्सक्रिएशन हो जाए जेटा बी सिक्रिएशन हो जाए एन जो बडी को कारण पटाशियम लेवल कमे जाए कि पटाशियम लेवल मन कर अनेक दिन जबत कमे गे अनेक दिन धरे कमे आसे तो लो पटाशियम थार कारण क्यों एन बडी जेहतु कमे गे अपनी मन कर पटाशियम रिस जो खबर पटाशियम रिस जो फूड से गुजर आनी खावा कमाय दे खा कमाय दर कारण क्या प्लसमाते अपना पटाशियम लेवल कमे गे जैसे कि लो पटाशियम सो लो पटाशियम जाकर कारण ब्लाडे आपनर की कम पटाशियम अपना रेनल आर्टर दिए जो ब्लाड जाए रेनल आर्टर दिए जो ब्लाड का जाते से ही ब्लाडर मध्य कि आ कम आखने अपनर रेनल आर्टर दिए जो ब्लाड का जाने ब्लाडर पटाशियम लेवल कम जीतु पटाशियम लेवल कम जतटुकु जा फुल पटाशियम के करते बडी रिअबजन करते कारण हमारे बडी एम पटाशियम कम हमें जो पटाशियम के बेर कर दी हमारे बडी और पटाशियम लेवल कमे जाए सो किडनी तक कि करतुकू जा पुरोटाई हंड्रेड पार्सेंट रिअबजन करा ट्राई कर 
ठीक है हंड्रेड पार्सेंट रिअबजर्शन कर बडिर पटाशियम लेवल के नर्माले नहीं आसें ठीक है नर्माले नहीं आसें तेल किडनी तक बसि बेसि रिअबजर्शन करा शुरू कर जिनटा जो उल्टा है धरें ब्लाड पटाशियम लेवल बेड़े गे ब्लाड पटाशियम लेवल बेड़े गे रेनल आर्टर दिए हमारे क्यों जैसे बस बेसि ब्लाड जैसे से पटाशियम बेसि तक कि हमारे पटाशियम के रिअबजर्शन है ना तक क्यों कर सिक्रेट कर दे एंड डिक्रिज कर दे रिअबजर्शन एम से जिरो देव होते परे जो बसि बेसि पटाशियम थे तक कि बडिर पटाशियम लेवल कमे जाए नर्माले चले आस जिनटा पटाशियम रिअबजर्शन क्षेत्र में बुझल बडी जो पटाशियम लेवल बेसि थे एन से बडिर मैं नेफ्रनर विभिन्न जैगा सिक्रेशन है तो बसि पटाशियम थे सिक्रेशन है कम पटाशियम थे सिक्रेशन कमे जाए सो एते नर्माली हमारे क्ज करते हैं किडनी एते किडनी नर्माली लंग टर्म रेगुलेशन मध्यमें पटाशियम के मेनटेन करार ट्राई करते और ये नर्माली हमारे किडनी रिजेशन होते से नर्माली है डिसिटी डिजिटल कन्वलेटेड ट्यूबुल एंड कलेेक्टिंग ट्यूबुल कलेेक्टिंग डाक्ट जैगा के नर्माली कि है पटाशियम रिअबजर्शन है तेल पटाशियम क्यों बडी रिअबजर्शन होते से पटाशियम जो रेगुलेशन क्यों बडी मेनटेन होते से आशा करी बुझते पर सो अपन पटाशियम रेगुलेशन और सोडियम जो तीन ट मेकानिजम बोलिए तीन ट जिस पड़बे इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन क्षेत्र में इलेक्ट्रोलाइट और बीज कैलसियम क्लोरिन बैकार्बोनेट यगल अपनारा क्लिनिकल बैकेमिस्ट्री तो अपने पढ़ाना है एगो अपन रेनल बैकेमिस्ट्री तो पढ़ा लागे ना अपना रेनल बैकेमिस्ट्री तो शुदुम्र सोडियम य तीन ट मेकानिजम पटाशियम दुईट मेकानिजम युटा मेकानिजम भी पढ़वें ठीक है आप नेक्स्ट क्लस इलेक्ट्रोलाइट इम्बलेंस हार कारण हाइपो हाइपार यो हार कारण क्यों समस्या है और से गलर पेशन व्याख्या यगल नेक्स्ट क्लस आलोचना करब तो यलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन सम्पर् क्लस सम्पर् क्लस टपिक सम्पर् जो कारो को डाउट थे ना बुझे थकें को प्रब्लेम थे अबभियसलि इनबक्स करबें अथवा भिडियो नीचे कमेंट करबें तो आज के क्लसट यह पर्यटन ही थैंक